வணக்கம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இன்றைக்கி என்னோடய கிச்சன் தாங்க பார்க்க போகிறோம் நான் ரொம்ப நாளாக ஆசைப்பட்டுட்டு இருந்தேன் என்னோடய கிச்சன் உங்களுக்கு காட்டணுன்னு அதுக்கு இன்றைக்கி தான் நேரம் அமைஞ்சு வந்திருக்கு வாங்க பார்க்கலாம் ஃபஸ்ட்டு என்னோடய கிச்சனோட ஃபுல் வியூ பார்த்துடலாம் அதுக்கப்புறம் நான் ஒவ்வொன்றா சொல்கிறேன் என்ட்ரன்ஸ்லேயே ஒரு ஃப்ரிட்ஜ் இருக்குது அதுக்கப்புறம் ஒரு டேபிள் வச்சுருக்கேன் அதுக்கும் மேலே ஒரு செல்ஃபு வாலில் அடித்து வச்சுருக்கேன் அதுக்கப்புறம் ஃபுல் வியூ இப்படி தான் இருக்குது குட்டி எல் ஷேப் மாதிரி இருக்குது இதுதான் என்னோடய ஃபுல் வியூ ஒரு எல் ஷேப் மாதிரி கீழே ஒரு பா ஷேப் மாதிரி கிடச்சிருக்கு அங்கே நான் டஸ்ட்பின் வச்சுருக்கேன் இதே மாதிரி எப்போவுமே நீட்டாக இருக்கணும் நீட்டாக இருக்கும் அப்படின்னு நான் சொல்ல முடியாது நான் இன்னைக்கு கொஞ்சம் அரேஞ்ச் பண்ணி வச்சுருக்கேன் ஆனால் ஓரளவுக்கு இந்த மாதிரி தான் இருக்கும் எப்போவும் இப்போ ஃபஸ்ட்டு இந்த இதுக்க டேபிளை பார்த்துடலாம் கீழே வந்துட்டு நான் எல்லாமே யூஸ் பண்ணுற ஜாமான் வச்சுருக்கேன் இது வந்து ஜூஸர் இங்கே இருக்கும் குக்கர் இதுக்குள்ளே நான் ஒரு ஏனை வச்சு சமைப்பேன் இது வந்து இட்லி பேனாக நான் யூஸ் பண்ணிகிட்டு இருக்கேன் இது வந்து எலக்ட்ரிக் குக்கர்க்குள்ளே இருக்குது இந்த மாதிரி ஒரு இது வச்சு நான் அது மேலே இட்லி தட்டு வைப்பேன் நான் இது தான் ஊர்லேருந்து வாங்கிட்டு வந்தது இட்லி வேக வைக்கிறதுக்காக ஆனால் அது மே தட்டு மட்டும்தான் வைக்க முடியும் கீழே வச்சா இல்லை தண்ணி சேர்ந்துருது அதனால் நான் இதை தான் யூஸ் பண்ணிகிட்ருக்கேன் இப்போ போகையில் தான் ஒரு புது குக்கர் வாங்கிட்டு வரணும் இட்லி குக்கர் அப்புறம் இது ஒன்று வந்து சாமி கும்பிடும் போது மட்டும் ஏதாவது ஸ்வீட் செய்கிறதுக்காக நான் இந்த ஏனோ யூஸ் பண்ணிகிட்ருக்கேன் அதனால் அதை நான் உள்ளே வச்சுருக்கேன் கீழே வந்து அதுக்கப்புறம் பின்னாடி கீழே வந்து ஃபாயில் பேப்பர் இருக்குது அதுக்கு மேலே வந்து நான் மருந்து பாட்டில்லாம் வச்சுருக்கேன் இந்த சைடு வந்துட்டு நான் யூஸ் பண்ணாத பாட்டில் எப்போயாவது தேவைப்படுன்ற பாட்டில் வச்சுருக்கேன் இந்த சைடு வாட்ரு பாட்டில்லாம் கூட இருக்குது பின்னாடி கொஞ்சம் இருட்டாக இருக்கனால தெரியல அடுத்து ஃபஸ்ட்டு ரோலை வந்துட்டு இது வந்து சப்பாத்தி ஏனமோ அதோட கட்டை அதுக்கப்புறம் அது மாவு கொஞ்சம் வச்சுருக்கேன் அதில் வச்சு தேய்க்கிறதுக்கு சப்பாத்தி தேய்க்கணும்னா இதை அப்படியே நான் எடுத்து தேய்ச்சிப்பேன் பிசைஞ்சி எப்போவுமே அடிக்கடி யூஸ் பண்ணுறனால அதை ஒரு செட்டாகவே நான் வச்சுருக்கேன் அப்புறம் ஒரு குக்கர் பின்னாடி வந்து பிரெட் டோஸ்டர் இருக்குது இரும்பு கடை வந்து தண்ணி பண்ணாமல் வச்சுருக்கணுன்றதுக்காக நான் இதுக்குள்ளே வச்சுருக்கேன் இது பொரியல் ஏதாவது சமைக்கும் போது நான் அந்த இரும்பு கடாய் எடுத்துப்பேன் இன்னொன்று இருக்குது அது கழுவி வச்சுருக்கேங்க அதுக்கும் பின்னாடி வந்துட்டு நான் மிளகாய் வச்சுருக்கேன் இது எனக்கு தெரியும் நான் டக்குன்னு இதுக்குள்ளே கை விட்டு எடுத்துப்பேன் அது மேலே உப்பு இருக்குது அந்த தயிர் டப்பாவில் கீழே வந்து கார்ன்ஃப்ளார் மாவு இருக்குது இது தான் அந்த டேபிளில் இருக்கிறது இது வந்து சப்பாத்தி பசைகிறதுக்கான ஏனோ அடுத்து வந்துட்டு மேலே வந்துட்டு யூஸ் பண்ணுற பாத்திரம் எல்லாமே இருக்குது அங்கே தான் நான் ஒன்றுக்குள்ளே ஒன்று தான் எப்போவுமே போட்டு வச்சுருப்பேன் எது வேணுமோ எனக்கு எதுக்குள்ளே எது இருக்குதுன்னு எனக்கு தெரியும் அந்த சைஸ் எனத்தை நான் எடுத்துக்குவேன் அது பக்கத்தில் டிஷ்யூ பாக்ஸ் இருக்கு பெருசுலேருந்து குட்டி வரையும் ஓரளவுக்கு ஏனம் வச்சுருக்கேன் அதுக்குள்ளே ஒன்றுக்குள்ள ஒன்று போட்டு அப்புறம் இப்போ தான் ஒரு கட்டர் வாங்கினேன் அது இங்கே இருக்கு ஊருக்கு போகையில் எடுத்துட்டு போகலாம் அப்படின்ட்டு இதுதான் அந்த ஃபஸ்ட்டு இருக்கிற டேபிளு அதுக்கும் மேலே வந்து ஒரு வாலில் வந்து ஒரு செல்ஃப் மாதிரி அடித்து வச்சுருக்கேன் இதில் தான் வந்து ஓரளவுக்கு மளிகை பொருட்கள்லாம் இருக்கும் பொடி எல்லாமே இங்கே தான் இருக்கும் இந்த ஃபஸ்ட்டு ரோலை வந்துட்டு கீழேருந்து ஆரம்பிக்கலாம் மிளகு தூள் இதில் தான் வச்சுருப்பேன் அதுக்கும் பின்னாடி கரம் மசாலா இருக்குது அதுக்கும் மேலே கொத்தமல்லி பொடி இருக்குது இது கீழே வந்து சக்கரை இந்த இடியாப்பம் க்கு எள்ளு பொட்டுக்கடலை நுணுக்கி வச்சுருக்கேன் அதை மிச்சம் இருக்குது அதை கொஞ்சம் கொட்டி வச்சுருக்கேன் இது வந்து பிரியாணி மசாலா கத்திரிக்கோள் ஒன்று வச்சுருக்கேன் அப்புறம் நெயில் கட்டரும் சைடில் இருக்குது இங்கே டஸ்ட்பின் இருக்கனால எல்லோரும் இங்கே தான் கட் பண்ணி போடுவாங்க இது ரசப்பொடி மேலே இருக்கிறது கொஞ்சம் ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுருக்கேன் கீழே இருந்தது தீந்தக்கப்புறம் மேலே இருக்கதை கொட்டி வச்சுக்கலான்னு இது வந்து ஃப்ரைட் ரைஸ் பண்ணுறதுக்காக சாஸ் இப்போ தான் நான் வாங்கி வச்சுருக்கேன் 
நான் ட்ரை பண்ணலை பண்ணணும் இது அஞ்சார பெட்டி மஞ்சத்தூள் மிளகாத்தூள் கொத்தமல்லி தூள் அப்புறம் சாம்பார் பொடி இருக்கு அதுக்கு மேலே பிஸ்மில்லாபாத் பொடி இருக்கு இங்கே பெருங்காயம் டப்பா ஒன்று இருக்கு இந்த இதில் வந்துட்டு நான் வந்து வீட்டு ரெண்ட் கொடுக்குற பில்லு அப்புறம் ஸ்கூல் பில்லு இந்த கரண்ட் பில்லு எல்லாமே நான் இதுக்குள்ளே வச்சுருக்கேன் கிச்சனுக்குள்ளேயே இருக்கும்போது நம்ம டக்குனே எடுக்கலாம் அதுக்காக வச்சுருக்கேன் இதுதான் ஃபஸ்ட்டு ரோல் இருக்கிறது இப்போது செகண்ட் ரோலில் வந்துட்டு ஏலக்காய் பொடியும் சுக்கு பொடியும் வச்சுருக்கேன் அதுக்கும் பின்னாடி வந்துட்டு ஒரு செல்லு ஏதோ டாய்ஸ்லேருந்து வந்திருக்கு அது இங்கே இருக்குது அப்புறம் இது வந்துட்டு பல்ல இடுக்கில் இருக்கிறத எடுக்கிறது அது ஏதோ இங்கே இருக்கும் அப்புறம் அந்த பாட்டில் வந்து க்யூட்டாக இருந்துச்சு நான் வாங்கி வச்சுருக்கேன் ஏலக்காய் பொடி தீர்ந்தக்கப்புறம் நான் இதில் தான் ஏலக்காய் போட்டு வைக்கலான்னு வச்சுருக்கேன் அப்புறம் அது மேலே வந்துட்டு பட்டை கிராம்பு ஏலக்காய் எல்லாமே அதில் தான் இருக்குது கரம் மசாலா எல்லாமே இது வந்து ரெட் கலர் அவுல் வந்து வறுத்து பொடி பண்ணி வச்சுருக்கேன் புட்டு செய்கிறதுக்காக இது ஒன்றில் வந்து வெள்ளம் இருக்குது நுணுக்கி வச்சுருக்கேன் நான் இந்த வீட்டுக்கு வந்தப்போ பால் காய்ச்சும் போது சாமி படம் எங்கே வைக்கிறதுன்னு தெரியல சரி கி கிச்சனில் ஒட்டிட்டு அப்படியே பால் காய்ச்சினேன் சரின்னு அந்த சாமி படம் அப்படியே இருக்குது இது வந்து ஓமானி வந்து பைசா ஓமானி பைசா டென் பைசா ஃபைவ் பைசா அந்த மாதிரி அவன் வந்து சாமி கிட்ட வச்சுருக்கேன் கொஞ்சோண்டு இது வந்து டென் பைசா அவங்களோட சிம்பிள் இது அடுத்து வந்துட்டு பிரெட்டோட ஜாமு இது பீனட் ஜாமு அது ரெண்டும் இருக்கு அப்புறம் ஊறுகா இருக்கு லெமன் ஊறுகா அடுத்தது இட்லி பொடி கொஞ்சம் அடிக்கடி யூஸ் பண்ணுறத நான் வந்து லெஃப்ட் சைடும் ரேராக யூஸ் பண்ணுறத வந்து ரைட் சைடும் நான் வச்சுருக்கேன் அது வந்து ஹனி ப்ரௌன் சுகர் தான் கொஞ்சம் அடிக்கடி யூஸ் பண்ணுறது அதனால் அதை முன்னாடி வச்சுருக்கேன் அடுப்பு கிட்டே இருக்கனால கொஞ்சம் மசாலாஸ்லாம் எடுத்து யூஸ் பண்ண கொஞ்சம் ஈஸியாக இருக்கும் அடுத்து தேர்ட் ரோவில் வந்துட்டு துவரம் பருப்பு சாம்பாருக்கு இந்த பருப்பு மட்டும்தான் அடிக்கடி எடுப்போம் அதனால் அதை வச்சுருக்கேன் இது வந்து வெந்தய பொடி வெந்தய ஊரை போட்டு அரைக்கும் போது கொஞ்சம் திப்பி திப்பியாக இருக்குன்ட்டு கொஞ்சம் பொடி போட்டு அரைக்கிறது இட்லி மாவுக்கு இதுவும் வெந்தய பொடி பொடி தான் பொட்டுக்கடலை அதுக்கப்புறம் மிக்சி ஜார் இருக்கு இது வந்து மூணுமே மாவு இந்த மண்ணா ஹெல்த் மிக்ஸு அப்புறம் கம்பு மாவு அப்புறம் ராகி மாவு எல்லாமே கடையில் வாங்கினது தான் இதில் வந்து புளி கொஞ்சம் இருக்கும் இதுதான் இந்த செல்ஃபில் இருக்கிறது அதுக்கும் மேலே ஃபோர்த்து இதில் வந்துட்டு ஃபஸ்ட்டு வந்து இந்த பூஸ்ட்டு அப்புறம் டேட் சிரப் அந்த மாதிரி வச்சுருக்கேன் ஒரு கிளாக் இருக்கு ஒவ்வொரு ஃப்ளேவராக வச்சுருக்கேன் அப்புறமே ஒரு கிடாயும் அதுக்கு மேலே ஒரு கிடாயும் இருக்கு இது கொஞ்சம் பெரிய பாத்திரதும் வந்து அது மேலே வச்சுருக்கேன் இன்னும் ரெண்டு இருக்குது அது கழுவி இருக்குது அதுவும் இது மேலே வரும் அப்புறம் இது வெறும் ஐஸ்கிரீம் பாக்ஸ் தான் இது கொஞ்சம் பெருசாக இருக்குது ஏதாவது ஸ்டோர் பண்ணலாம் அப்படின்னு வச்சுருக்கேன் ஆனால் எதுவுமே ஸ்டோர் பண்ணலை இது ஒரு குட்டி ரெண்டு பெருசு இருக்குது ரெண்டு கிலோ பிடிக்கும் சரி எதுக்காவது யூஸ் ஆகுமே அப்படின்னு வச்சுருக்கேன் ஆனால் அது வரை யூஸே ஆகலை இது தான் எல்லாமே தான் இது செல்ஃபில் இருக்கிறது அடுத்து ஃப்ரிட்ஜு ஃப்ரிட்ஜுக்கு மேலே மைக்ரோவேவ் இருக்குது அதுக்கு மேலே வந்துட்டு ஒரு டைரி வச்சுருக்கேன் இதில் தான் என்னோடய ரெசிபீஸ்லாம் எழுதி வச்சுப்பேன் நான் எங்கேயாவது பார்க்குறது டிவி ப்ரோக்ராமில் பார்க்குறது எல்லாத்தையுமே எழுதி வச்சுப்பேன் பாருங்கள் என் பையன் கிரிக்கி வேறு வச்சுருக்கான் எல்லாம் எழுதி வைக்கும் போது டக்குன்னு எடுத்து சமைக்க யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் அதனால் அதையும் நான் கிச்சன் மேலேயே வச்சுருக்கேன் இவ்வளோதான் இந்த சைடு இருக்கிறது அடுத்து வந்து அடுப்பு பக்கத்தில் ஒரு ஸ்டீலில் ஒரு த்ரீ லேயர் ராக் இருக்கும் இந்த ராக்கில் வந்துட்டு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குது எனக்கு 
கீழே வந்து உருளைக்கிழங்கு வச்சுருக்கேன் ஃபஸ்ட் வந்து பூண்டு வச்சுருக்கேன் பழைய பூண்டை மேலே வச்சுருக்கேன் இது வந்து புது உருளைக்கிழங்கு இது பழைய உருளைக்கிழங்கு ரெண்டையும் மிக்ஸ் பண்ண வேணான்னு வச்சுருக்கேன் இது சேனைக்கிழங்கு வெங்காயம் அப்புறம் சின்ன வெங்காயத்தை அதை தனியாகவே அந்த பயிலையே இருக்குது அதை கொட்டி வைக்கணும் இது வந்து கஸ்தூரி மேத்தி அப்புறம் ஃபஸ்ட்டு இற லேயரில் வந்துட்டு இந்த ஸ்பூன் ரேக்கை அப்படியே மாட்டி வச்சுருக்கேன் வடிக்கட்டு அப்புறம் அந்த சைடு ஸ்பூன் இருக்கும் பாதி ஸ்பூன் வந்து கழுவி வச்சுருக்கேன் அதை எடுத்துகிட்டு வந்து இங்கே வைக்கணும் அடுத்து வந்து ஒரு ஷூ இது தான் அந்த அட்டை வச்சு எண்ணெயெல்லாம் வச்சுருக்கேன் நல்லெண்ணெய் அப்புறம் நெய் இதெல்லாம் அப்புறம் உப்பு வந்துட்டு இந்த ஜாரில் கொட்டி வச்சுருக்கேன் உப்பு நம்ம அடிக்கடி யூஸ் பண்ணுறனால அதை நான் இங்கே வச்சுருக்கேன் அப்புறம் ஒரு குரடு இடிக்கி இதில் வந்து தோசை துணி இருக்குது தோசை கல்லை துடைக்கிறது அப்புறம் கிளிப்ஸ் கொஞ்சம் இருக்குது அப்புறம் குக்கரோட வெயிட் எல்லாமே இங்கே இருக்குது இது எல்லாமே நான் இங்கே தான் வைப்பேன் நான் எடுத்த உடனே நான் இங்கே தான் வச்சுருவேன் அப்புறம் ஒரு கயிறு கட்டி ஒரு பேஸ்கெட் வச்சுருக்கேன் இது கரண்டி பேஸ்கெட் தான் இதில் வந்து கரண்டியெலாம் நான் வச்சுருக்கேன் அடுப்பு பக்கத்துலேயே இருக்கிறனால அதை எடுத்து டக்குன்னு கிண்டுறதுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் பின்னாடி வந்துட்டு ஒரு சேரில் வந்துட்டு அரிசி வச்சுருக்கேன் சாப்பாட்டு அரிசி கொஞ்சம் உள்ளே வந்துச்சுன்னா அதை குனிஞ்சு எடுக்கணும் டெய்லி எடுக்கிறனால இப்படி முன்னாடியே வச்சுருக்கேன் இந்த சேர் வந்து என் பிள்ளைங்க யூஸ் பண்ணலை அதனால் அதை தூக்கி இங்கே வச்சுருக்கேன் அப்புறம் அந்த ஜன்னல்லையே ஒரு கொக்கி மாட்டி அதிலே தோசை கல்லும் சப்பாத்தி கல்லும் மாட்டி வச்சுருக்கேன் கீழே எண்ணெய் இருக்குது அப்புறம் அடுப்பு இருக்குது இந்த அடுப்பு கீழே வந்துட்டு ஓவன் இருக்குது ஆனால் அதை நான் யூஸ் பண்ணுறதில்ல இங்கேயும் கொஞ்சம் மளிகை ஜாமெல்லாம் வச்சுருக்கேன் பாக்கெட் ஓப்பன் பண்ணாதது நான் வச்சுருப்பேங்க பருப்பு இதெல்லாம் உப்பு சர்க்கரை எல்லாமே இங்கே இருக்குது இதை ட்ரா மாதிரி எடுத்து யூஸ் பண்ணுறதுக்கு நல்லா இருக்குது அதனால் இதுக்குள்ளேயே இருக்குது இதுதான் என்னோடய ஒர்க்கிங் ஸ்பேஸு இவ்வளோ ஃப்ரீயாக தான் இருக்கும் ஏதாவது சமைச்சோன்னா அது இங்கே இருக்கும் இது வந்து ஃபோன் வைக்கிற கப்பு என் பையன் இப்போ அதில் விளையாண்டுட்ருக்கான் இது மதியம் சாதம் அது அப்புறம் ஒரு கல் அது இஞ்சி பூண்டு இதெல்லாம் நசுக்கி டீ போடுறதுக்கு எல்லாம் யூஸ் ஆகுது ஒரு இண்டக்ஷன் ஸ்டவ்வு இது சம சீசன்றனால ஒரு பானை வச்சுருக்கேன் தண்ணி வச்சுருக்கேன் அதில் அப்புறம் மிக்சி இருக்குது கிரைண்டர் இருக்குது கிரைண்டர் மேலே வந்து சாப்பரும் விஜிடேபிள்ஸ் கழுவுகிற ஒரு பாக்ஸும் இருக்குது இந்த இரும்பு கிடாய் தான் அங்கே வருது இப்போ தான் பாத்திரம் கழுவி வச்சுருக்கேன் கழுவி இந்த மாதிரி தண்ணி படாமல் நான் கவுத்து வச்சுட்டேன்னா அது நல்லா ட்ரை ஆகிடுது துரு பிடிக்கலை இங்கே வந்து ஃபில்டர் இருக்குது அதுக்கு மேலே வந்து கொஞ்சம் பீங்கானும் கண்ணாடி கிளாஸ் வச்சுருக்கேன் ஒரு மூணு இது அப்படியே பாத்திரத்தோடு வச்சேனா அது உடஞ்சிடும் அதனால் அங்கே வச்சுருக்கேன் ரெண்டு டம்ளரை வேறு உடச்சிருக்கேன் கிளாஸை இது கட்டரோட ப்ளேஸு பைப்புக்கு மேலேயே கட்டர் இருக்கும் இங்கே ஒரு ரெண்டு ஸ்டாண்டு இருக்குது தட்டு பெரிய தட்டு ஸ்டாண்டு அப்புறம் இந்த சைடு வந்து குட்டி தட்டு ஸ்டாண்டு இந்த மாதிரி தான் இருக்குது அப்படியே கழுவி இப்படியே இதிலே கவுத்து வச்சுட்டோம்னா டம்ளரு வடிக்கட்டு அப்புறம் கத்தி பாருங்கள் அதெல்லாம் கூட நீட்டாக அரேஞ்ச் பண்ணலை இதை இன்னும் நீட்டாக அரேஞ்ச் பண்ணால் இன்னும் நல்லாயிருக்கும் நான் கழுவி கழுவி டக்குன்னு அதிலே போட்டேன் மேலே ஒரு த்ரீ ராக் இருக்கா இதுதான் வந்துட்டு ஃபுல் வியூ என்னோடய கிச்சனு இந்த உள்ளே இருக்க கபோர்ட்லாம் நான் வந்து இன்னொரு வீடியோவில் காட்டுறேன் ஏன்னா இப்போ ரொம்ப இருட்டாக இருக்குது உள்ளே காட்டினாலும் ஒன்றும் தெரிகிற மாதிரி இல்லை இங்கே வந்து நான் ஒரு பலகை போட்டிருக்கேன் அது மேலே இருக்க ஜாமெல்லாம் எடுக்கிறதுக்காக அதுவும் இது ரொம்ப கார்னரில் இருக்கனால கொஞ்சம் எடுக்கிறதுக்கு ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்குது அந்த பலகை 
அப்புறம் இது வந்து கதவு பின்னாடி ஒரு ரெண்டு கேரி பேக் இருக்கும் இதில் வந்து ஸ்நாக்ஸ் இருக்கும் வத்தல் பொறிச்சேனா அந்த மாதிரி கவரில் போட்டு வச்சுருப்பேன் நமுத்து போகாமல் நல்லாவே இருக்கும் அப்பப்போ கொஞ்சம் வத்தல் சாப்பிட்டாக்கா சாம்பாரோ இல்லை புளி குழம்போ அந்த மாதிரி வத்தல் எடுத்துக்கிட்டால் ஒரு நல்லாயிருக்கும் அதுக்காக பொறிச்சு வைக்கிறது எண்ணெய் காயம் போதே அப்புறம் அந்த கதவு பின்னாடி வந்து கேரி பேக் வந்து ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுருக்கேன் அப்புறம் விளக்குமாறு வந்து வச்சுருக்கேன் அப்புறம் மிச்ச கேரி பேக்லாம் இதில் போட்டு வச்சுருக்கேன் ஒவ்வொரு வாட்டியும் அதை சுற்றி சுற்றி வைக்க முடியாது இல்லைங்களா அதுக்காக நிறையா சேர்ந்ததுக்கப்புறம் சுற்றி அதுக்குள்ளே வச்சுருவேன் கொஞ்சம் அரேஞ்ச் பண்ணல நீட் அரேஞ்ச் பண்ணிட்டேன் இவ்வளோதாங்க என்னோடய கிச்சனு இது உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா என் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி வச்சுக்கோங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் உங்களோட ஃபீட்பேக்கை எனக்கு சொல்லுங்கள் இதுவரையும் பார்த்ததுக்கு ரொம்ப ரொம்ப நன்றி ஃப்ரெண்ட்ஸ் பாய்